欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：程毅担任底线男二，没有欢瑞大礼包，几位青年演员都挺强。甭管戏里的程毅多么的清冷腹黑，戏外的他多少是有点呆萌。在底线的开机仪式上，他一身黑衣黑裤，板正的像个班干部。在网上铺天盖地的宣传后，他自己的宣传却姗姗来迟。程毅晒出的三张图中，一张现场照，一张底线的剧本，另外还配了一张握拳照，实在是可爱又坚定。伴随着一句“法治中国，长治久安”，周易安报道，粉丝才真切地感受到程毅携新剧《底线》真正的来了。在沉香如屑后，他的新剧终于开机了。程毅的空档期没有太久，这部新剧的风格不同以往，但也没有花费太多的洽谈时间，并且开机当天，程毅便已上阵拍了好几个镜头。程毅正装上身，还剪了一头利落的短发，不再是古偶剧里的古装美男，也没有《南风知我意》里的温柔忧郁，瞬间变了一种内敛沉稳的律法人姿态。同样是短发。生活中的他还像个清俊的少年，底线里已经颇具精英风范了。这强烈的反差让人再一次感慨演员程毅的不俗魅力。作为人气演员，程毅承载了底线绝大部分的流量，但他却只是该剧的男二。毕竟他在现代剧中不过算是一位新人，仍需向靳东、王劲松这样的前辈学习。在开机仪式上，靳东、王劲松便和程毅。蔡文静一起出席了活动，让人感慨阵容相当强大。其实除了这几位，这几位青年演员也很强，有几位还是配角，都是高海拔。王秀竹，底线中的女二宋雨菲，扮演者是九十花王秀竹。2 0 2 2年刚和天昊盛世签约的她，如今和陈飞宇、姚安娜、戚薇等是同事。王秀竹入圈较早，这些年虽不算大红大紫。但也参演过不少热门作品，如《三生三世十里桃花》中痴情的东海公主、妙清青春斗中拼劲十足的余慧、精英律师中的吴美薇等。王秀竹长相漂亮，身高也有172厘米。除了底线还手握《冰与火》，请叫我总监，等待播剧。此次担任底线女二，不知会有何样的精彩表现。王莎莎，王莎莎，大家都不陌生。童星出身的他，多年前就凭借《武林外传》中莫小贝广为人知。如今王莎莎也已经奔三了。她长相虽不算漂亮，但演技却相当不错，在《山海情》《你的婚礼》中都表现不错。这些年他作品不多，在2014年拍完《大熔炉》后，沉寂了六年之久。但观众对他始终怀揣着滤镜，有《武林外传》的观众缘在，他的实力也很强劲。或许他底线便是他的一个新起点。胡浩博，娱乐圈总有一些冷门帅哥先少被提及，胡浩博便算得上一位。细看胡浩博，五官俊朗，还带着几分痞气，颇有辨识度。加上180厘米的身上，外形相当出众。但2012年便出道的他入圈十年，却不温不火。他曾是《微微一笑》《很倾城》中的阿爽，《亲爱的麻阳街》中的孙笋，《清平乐》里的梁元生，《小风暴之时间》的玫瑰中的贝小荣。演过不少热剧却不算红的他，也算是圈内的沧海遗珠。如今出演《底线》中的魏振华，不知能够让其崭露头角。《底线》虽不是流量的荟萃，但却集集了一群优质的青年演员，加上几位老戏骨的助阵，诚意告别了欢瑞大礼包。和他们一起向着新的方向迈进。程毅本可以一直待在舒适区，继续做他的古装美男，但他勇于突破，迎接新的挑战。希望他的努力不被辜负，底线能够大卖。